the lost soul, as I fly between the skies, completely lost in space and time, belonging nowhere, roving everywhere, the only thing I know is all the things I miss, the company of forlorn friends, completely at a loss as I, my fellow wanderers in wilderness, belonging nowhere, out of place, wherever we appear, and all that we can do to somehow keep some foothold is to stick at least together to the only certain thing we have, our love and friendship for each other. Maybe in some better world, beyond all chaos and disasters, we shall find at last some time to smile indeed, as we shall meet again occasionally through the eons. Ultimatum. Give me liberty or give me death, O Henry, who spent three years in prison. Without control but flying high, irrelevant of space and time and any order of the universe, I just keep withering and can't define my destination, which keeps baffling me. And so I just go on, identifying one place in the wrong place and another one far beyond reach, as I fall down again into the abyss of mortality and passion and despair. The enemy called weakness getting hold of you, the only possible protection and defence just being obstinate resistance and protest against the enemies to my escape on wings of chance and spiritual fugue to get away beyond all pettiness, the only sane environment of any man. The only liberty is total liberty, and if that is beyond reach, the only possible alternative is death, the definite and ultimate release. Keep it growing, my love, don't cut your hair, don't make your beauty shorter, just let it grow and let me hide in it, to ever worship what this richness stands for, generosity and sweetness, light, delight and affluence, the constant growth of nature's finest purity, the symbol of your very personality, the most profound enigma veiled up in a mystery that never can be fathomed without opening an abyss of a bottomless eternity of darkness. Let me seek protection from that peril by escaping into that unfathomable beauty of your hair, so ultimate a perfect hiding place, the only absolute protection against anything that ever bothered me. Another reason. It makes you younger, this expansion of your hair, this prolonging of your beauty, this free growth without infringement, this vast wealth of light and generosity embodied in your gorgeous hair for me to tousle in to happily get lost, like in a web of charming dreams, of infinite seduction and allurement, fascination and enchantment, adding to your spell and total power, to which I must willingly succumb. Continue thus, my love, and let it grow to ever brighter beauty, and that will be some insurance that I never will be able to forsake you, tire of you, or give up my dream of everlasting love, forever growing comfortably and harmoniously with you. Helt invaliderad försöker du till varje pris få luft att andas, men den bara tryter, Medan du oändligt långsamt kvävs, men ej tillräckligt för att dö, men bara för att hållas döende. Av all tortyr, den mest olidligt plågsamma, och allting bara dör omkring dig, utom hoppet. Det är samma sak vart enda år. Den grymma vinterns köld begravar livet levande, men varje vår är underverket där igen, uppståndelsen, med livet återställt och triumferande, men aldrig utan samma vinterliga trauma och tortyr som gör allt för att mörda dig och sparar endast bråkdelen av en partikel för att oundvikligt göra din återuppståndelse. 
incapacitated, you desperately gasp for air but cannot reach it, being slowly suffocated but just not enough to die, but merely to remain in constant dying. Among tortures most unbearable of all, and all is dead and dying except hope. It happens every year again. Cruel winter buries life alive, while every spring there is the miracle again of resurrection, love reviving, life triumphing. But the ordeal is the same each bloody hellish winter, putting you and all life on the rack to all but kill you off, just saving a small whiff of life enough to make the resurrection workably inevitable. Midwinter light, let me keep you in my heart and warm you for the winter in protection of my piety against the coldness of adversities and try to vest you with a better life without the hardships and the sufferings that you indeed did not deserve. If I could just assuage the outrage of your tormentous afflictions, it certainly would be a triumph for my tenderest ambitions, and I would not hesitate to be most actively consistent about carrying through that quest of humble love and tender faith towards our sorely tried relationship that is the more ideal for all your sufferings and our trials. Let this be my offering to you, out of the darkness of midwinter, as the smallest but the most enduring light of love that so far never failed. Presence. As I wake up in the night and find myself afloat in emptiness, surrounded by a sea of silence, you are all around me like a fairy at my cradle, or a guardian angel for that matter, filling me with unexpected awe and worship of the express moment as the sweetness of your music quietly embalms me as I sink into the sea of love, of precious piety and intimate respect, as I feel there is nothing truer, nothing more important and more palpable than this existence of this actual love that quietly pervades the universe, as I, in perfect loneliness and silence, must accept the undeniability that you are closing in on me, as love is getting nearer in its universal intimacy, ruling powerfully all the world, as you engulf me by your distant presence. Her triumph, the shattering and shocking tragedy of your outrageous fall, fills me with paralysed dismay, while no one can remain unmoved by such a shocking story and adversity, which would have killed an ordinary person off, but I would think your sensitivity has saved you. Oaken trees of stalwart hardiness will break at heavy storms, while rushes, whipped down to the ground, will rise again as soon as the storm is over. Your vulnerability is utterly extreme, but will by its mere delicacy, deep-felt empathy and total flexibility survive whatever earthquake cataclysms, emerging only nobler and more beautiful for all the undeserved atrocious trials. As each flower after winter and the irrevocability of growing daylight after every midwinter nadir. And thus you triumph in your worst defeat, maturity renewing your nobility, and harmony transcending all discord to settle down in peace. Hibernation. We are happy to at least survive the hardship and adversities of this recession winter, of increasing discontent, the weakest falling deepest, reeked down in the gutter, 
while we barely even keep our noses above water, languishing and gasping desperately for some space to breathe in this deep frozen world of violated spiritual values. Starving artists starve to death, and bankrupt journals must close down. Publishers just scrap your manuscripts for your audacity to even make an offer. And commercialism increases in monstrosity and cruelty with the preposterous society of self-consumption ruining the planet, forcing all idealism out of business. Still, we manage to survive the winter blossoms and perennials since we are used to hibernating, being certain of our case that beauty always must survive all ugliness, that love lasts longer than all mortal brawl and longer than eternity, which is a party for survival. Winter Terror Darkness looms as coldness steals upon you, sneaking even into bed with you, to pester you with sleepless nights, with no chance ever to get warm again, as nightmares gather in delirious crowds to drive you nuts and sick all over, fever raging in your veins as everything continues to get worse. And still, right in the heart of darkness, Suddenly again there was a recognition of the kind of love that never dies but keeps revitalizing even under the most desperate conditions, graciously renewing all your energy and strength by simply showing off in sheer existence the supreme untouchability of sovereign integrity of beauty, carrying all before her through the ages as is her noble want and operation never brought down or defeated, pure serenity of absolute survival. Thank you for thus gracing me by only making an appearance, instantly replacing all the winter terrors with resplendent light. Schönheitsfrage Nær er du som vakrast? Er du under sommerens gyldne tid? När allting blomstrar i sin högsta prakt och grönskan prunkar med sin friskhet så till att världen sprudlar av ren skönhet. Eller är det under höstens färggrannhet när skördar mättar livets fullhet så att melankolin tar över med mer eftersinnande betraktelse som gör skönheten än mer oemotståndlig. Eller är det under vinterns prövningar När folk och vänner svetsas samman och familjer kommer närmare varandra i den absoluta vita renhet som hör vinterns skönhet till. Eller är det under vårens renässans när livet vaknar upp ifrån det döda mera triumferande än någonsin i explosivt dynamisk skönhet mera överraskande för varje år? Nej. Du är aldrig vackrast under någon skönhetsklimax högsäsong, för du är alltid vackrast oberoende av tid och årstid. The question of beauty. When are you loveliest? Is it in the golden summertime when everything is flourishing in sumptuousness and green extols in health and wealth? to make the whole world sparkle in full glory? Or is it in the fall of colourfulness when the harvests fill the needs of life to make some room for afterthought and melancholy, turning life and beauty the more irresistible? Or is it in the heavy trials of dark winter when severity makes people cuddle up and turn more closely to each other in the absolute white purity which makes the winter beauty sovereign? Or is it in the spring renaissance, when life wakes up from the dead in more triumphant ecstasy than ever, in explosive dynamics of beauty more surprising every year? No, you are never loveliest 
in any high season of beauty, since you always are the loveliest, out of time, regardless of all seasons. Isblommor, det må vara frysta, men det lever, under ytan av frigiditet, den bottefrusna kärleken som aldrig gav sin chans, men levde desto mera, som vulkanen under oceanens yta, som aldrig kom till utbrott utom inom sig i det fördolda. Men i all sin frusenhet är isblomman ändå där och oantastlig i sin skönhet, som är desto bättre konserverad i sin absoluta renhet. Och ingenting är fruset som en dag måste tina upp och isblommornas frö är hela våren. Utrotningshotad minoritet. Det har den varit under hela förra seklet, under ständig krympning och resignation. Men den har i tidigare gett upp hoppet, som nu fler och fler tycks göra. Blått en tiondel för 20 år sedan, men idag en tredjedel, tror ej mer på en framtid för oss finlandssvenskar, fastän vi förblir konstanta numerärt. Mest har vi jämfört oss med Islands folk av samma storlek ungefär och lika litterära. Men det har haft över sig en tryckande majoritet som mer och mer framhävt sin överväldigande dominans. Vad vill ni med oss finnar? Vill ni att vi ska försvinna? Aldrig har vi varit populära för förfinskningen, men snarare tacksamma som objekt för trakassering av utbölingar som sticker av och som är allt för få för att förmå försvara sig, allt medan lagens skydd allt mera kringgås. Men den brydsamma situationen är dock relativ, är inte hela mänskligheten än på fallrepet, som lyckats få naturen själv med allt dess liv, utrotningshotad genom mänskligt slarv, inkompetens och misshushållning, som dock den missbrukande mänskligheten ej kan överleva utan, Finlandssvenskarna är som utrotningshotat folk i bästa sällskap med Amerikas indianer, Söderhavets underbara polynesier och tibetanerna som Kina helst vill likvidera, som om 60 års trakasserier och förtryck med ständigt övervåld mot tibetansk identitet och dess kultur ej var tillräckligt, som om en slutgiltig lösning var av nöden vilket för oss till ett andra världskrigets förintelse med dess traumatiska problematik som lever än. Vem vann väl någonting på det och var det värt det? Resultatet blev allenast att nu Israel är starkare än på 2000 år. Orpheus You descend unto us mortals, bringing light and inspiration, with a joy of beauty as a dream of immortality, as the mere existence of your person, O talented son of the ideal Apollo, gives not only hope to all humanity, but lightens up all hopelessness, and hell itself, with all its doomed, accursed souls, condemned to suffer in extremity forever like ourselves this winter. Well, your visit was indeed most welcome, like a well-deserved renewal of the show, with better hopes this time that your inspiring and revitalizing gifts will keep us going for it yet again, for yet another moment of eternity. Orpheus Oväntat besök. Du nedstiger till oss i nåd från idealens värld med ljus och skänker oss inspiration med all den glädje som din skönhet ger med glimten av odödlighetens möjlighet. Då blottar existensen av ditt väsen och personlighet, Apollons främste son, ger inte blott all mänskligheten hopp men skänker ljus åt själva helvetet med alla dess fördömda själar, grymt i eltorterade för evigt, som vi själva denna vinter. Kort sagt, din visit var verkligen välkommen, som en efterlängtad nypremiär, med bättre hopp för framtiden, 
att dina inspirerande och effektiva gåvor ska förmå oss till förnyat håll igång för ännu någon stund av evigheten. The loss of love, a rather common syndrome I'm afraid. You carry on in spite of all with all your duties, businesses and burdens, straining constantly against the wind in never-ending, ever steeper uphill, trying to survive and to forget your losses, but you cannot do without them. They are always there reminding you of how it was when once you had it all, the whole world and no worries just because you had someone to love. There is no compensation for that loss. No workaholism, no obsession will suffice to make up for that emptiness. And all you can do is to struggle on and cry at times for all that nothing that you got as a reward for all your sufferings. While none of all your losses ever was intentional, deserved or fair. Vinter Tarantella Vi dansade på ängarna långt bortom ovanför Palermo och druckna av citronparfymen från de prunkande fruktträdgårdarna där i träden apelsinerna varmt lyste liksom guld berikande den vellust tyngda doften medan Tarantellan aldrig kunde sluta då vi dansade från kust till kust och aldrig kunde få tillräckligt av det pastorala frosseriet. Medan allt vi sökte var egentligen blott glädjens värme och befrielse. Så kan man drömma även mitt i vintern, fast i drivans järngrepps, oförsolighet och grymma råa kyla. Och mot sådan hjärtlighet i drömmen, med dess evigt varma ljus och glädje, förmår vintern faktiskt ingenting. Ice Age Reflection Who can believe in spring in this diverted ice age of deep freeze constants in lethargy, depression, anguish and sterility, where there is hardly any space and outlet but for languishment, surrender and despair? They say the snow is white and pure and beautiful. It is, of course, but just to look at, not to live in. And we are obliged to be snowed in indefinitely, ruthlessly buried alive by winter. Still the spring is somewhere waiting for us, although it seems farther off than ever, hardly even to be dreamt of by a realist. And meanwhile we will have to be content with all the charm of this delightful, pure white, beautiful sterility and hardness of at least a temporary ice age. Istids reflektion. Vem kan tro på våren mer i denna vilsekomna istid av komatisk, djupfryst letargi, försmäktan, depression och lik sterilitet som knappast ger utrymme mer för något annat än uppgivenhet, förtvivlan och kapitulering? Några påstår dock att snön är ren och vit och vacker och visst är den det, men bara då att titta på... Och är att leva i och vara levade begravd i, vilket vi är dömda till att vara i oändlighet tills vidare. Dock finns det någonstans en vår som väntar oss, om och den verkar mera avlägsen än någonsin. Och knappt ens någonting att drömma om för realister, medan vi får vackert vara nöjda under tiden, medan denna vithets charm och underbara renhet i den vackra hårdhetens sterilitet- hos denna åtminstone tillfälliga istid. Old mortality. She is always waiting there to catch you as you fall, the mother of existence, the safe insurance at the end, the final liberator, guaranteeing total freedom. Old mortality, the certain harvester of all, who by his mere existence offers you the opportunity of life to hover at your wildest, no height and no distance being too severe, no possibility being restricted. That old death awaiting at the end ensures you every liberty of life, 
within the only limit that you must return to him where he awaits you with a silent promise or a half one. There's his only doubtfulness that he might launch you on another start. Om vinterns försåtliga inflytande. Vetenskapsmän har upptäckt att vinterkyla kan ha långtgående allvarliga psykiska konsekvenser. Nu är det bevisat. Vintern gör en dum i huvudet. Man blir trött och trög och slö och tung. Och det är inte alls en eget fel, men bara vinterns och dess kylas att man blir så deprimerad. Vinterns depressivitet är närmast då en farsot och en smittsam sjukdom som påverkar alla negativt. Man är ej ensam om att bli en idiot, för alla andra blir det också. Och det värsta är att det tar tid att återhämta sig, och desto längre tid ju längre kylan håller i sig. Är det då för kallt för länge före ligger risken att man aldrig blir normal igen? Förslappningen blir kronisk och obotlig, liksom den omärkliga fördumningen. Så detta kanske är lika bra att bara gräva ner sig genast. 